calles despedazadas, falta de alumbrado público en zonas de la comunidad que ponen en riesgo a todos sus habitantes y totalmente comprimida la economía de un pueblo que hace años era de bonanza, como lo es Subteniente López, es lo que se refleja en este pueblo que quedó reducido a ser un pueblo fantasma, luego del cierre del puente que va para la zona libre en Belice. Vivo allá, soy nativa de Subteniente López y he visto mi comunidad muy abandonada, me interesa que florezca, que Subteniente López vuelva a ser el que fue la frontera donde inicia nuestro Quintana Roo. Se puede, es conjunto, la autoridad, lo que es el gobierno y los pobladores, que es lo que queremos nosotros, hacer un buen trabajo, pero incluir tanto a gobierno, a los pobladores y una servidora. Es darle una mejor entrada a nuestro poblado, a nuestro a, a una entrada a México, que es eh, Belice, a México, y que florezca lo que es de llevar la economía a nuestro pueblo. La delegada de la comunidad Sara Arguelles Lagos pidió la ayuda del municipio de Tompe Blanco, también del Estado y evidentemente de diputados y legisladores federales como el senador José Luis Pérez Vargas, que es habitante de la zona, para de esta forma darle un nuevo impulso al lugar y no quede como un pueblo olvidado de estos muchos que hay en todo el país. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.